বসন্তের মাতাল হাওয়া বইছে পুরো মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে প্রতিদিনকার মতো আজও যথারীতি নিয়মেই তিনটা বাজে মেলার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং এখন বিকেল পাঁচটা সূর্য কিছুক্ষণের মধ্যে আসলে বিদায় নেবে তবে যাওয়ার আগে সূর্য আরেকটু আলো দিয়ে যাচ্ছে পুরো মেলা প্রাঙ্গণকে আলোকিত করে যাচ্ছে এবং এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আসলে গত দুই দিন যে পরিমাণে উপচে পড়া ভিড় ছিল বইমেলাতে আজ তার তুলনায় কিছুটা কম এবং দর্শনার্থী বইপ্রেমী যারা রয়েছেন তারা যারা এই দুই দিন এসেছেন তারা আজকে আসেননি এবং যারা এই বিগত দিনগুলোতে আসতে পারেননি তারাই আজ বইমেলাতে এসেছে যারা আসলে ভিড় বাড়তে এড়িয়ে বই দেখে শুনে একটু সময় নিয়ে কিনতে পছন্দ করেন তাদের জন্য একটা একদম ঠিকঠাক একটা দিন বলা যেতে পারে আজকের বইমেলা প্রতিদিনকার মতো আজও হাজির হয়েছে আমাদের এখন টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন গরবের বেলা নিয়ে সঙ্গে আছি আমি তানজিলা খান মেম আজ বইমেলার পনেরোতম দিন এবং প্রতিদিনকার মতো আজও আসলে নতুন নতুন অনেক বই এসেছে আজ বাংলা একাডেমির তথ্যসূত্রে যদি জানাতে চাই আজ নতুন বই এসেছে চুরাশিটি এই নিয়ে মোট বইয়ের সংখ্যা হলো পনেরোশো সাতাত্তরটি এবং প্রতিদিনই আসলে বলছিলাম যে এই যে নতুন বই যুক্ত হচ্ছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি জমা পড়ছে কবিতার বই কবিতার বইয়ের প্রতি মানুষের অন্য রকম এক ভালোবাসা এবং কবিরা যেটি বলে থাকেন কবিতার প্রেমে সেটি হতে পারে পাঠক সেটি হতে পারে কবি কবিতার প্রেমে যে একবার পড়েছে সে আসলে কোনোভাবেই সেই প্রেম থেকে আর বের হতে পারেনি এবং সব কিছু মিলিয়ে যেই শুরুটা করেছিলাম যে একটা মাতাল হাওয়া পুরো মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে আসলেই তাই শীত বিদায় নিয়েছে তবে থাকে না তার যে রেস সেই রেস এখনও মেলা প্রাঙ্গণে রয়ে গিয়েছে গত কয়েকদিন যেরকম একটু ভ্যাপসা গরম ছিল আজ সেই ভ্যাপসা গরমটি নেই একটু মৃদু বাতাস বইছে কিছুক্ষণ পরপর বাংলা একাডেমি থেকে তথ্যকেন্দ্র থেকে মাইকে জানানো হচ্ছে নতুন কি কি বই এসেছে এখন পর্যন্ত কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয়েছে মোট বইয়ের সংখ্যা কত সেই বিষয়গুলো তো জানানো হচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে বলা চলে যে আজ যেই মেলার অবস্থা সেটি হচ্ছে একদমই শান্ত শীতল অমর একুশে বইমেলা এ এক অন্য রকম বইমেলা কারণ প্রতিদিনই আসলে অনেক ভিড় থাকে লোকজন আসেন বই কেনেন হুড়োহুড়ি মেলার মধ্যে যে একটা হুড়োহুড়ি ভাব সেই ভাব কিন্তু থাকে তবে আজ খুব একটা ভিড় ভাড়টা নেই এটি হতে পারে যে বিগত দিনগুলোতে আসলে এত মানুষ এসেছেন যার কারণে আজ অনেকেই আসলে হয়তো একটু সময় নিচ্ছেন তবে মাঝা মাঝে সময় এসে পড়েছে মেলা আজ মেলার পনেরোতম দিন আর মাত্র আজ দিন বাদ গেলে চোদ্দ দিন এই মেলার থাকবে তাই যারা এখনো পর্যন্ত মেলায় আসেননি নির্দিষ্ট বইগুলো কেনেননি নতুন বইগুলো যারা তালিকা করে রেখেছেন কিনবেন বলে ঠিক করে রেখেছেন যারা এখনো আসেনি তারা মেলায় আসবেন এমন প্রত্যাশা করে কিন্তু আশায় বুক বাঁধছেন প্রকাশকরা লেখকরা কবিরা এবং পাঠকরাও প্রত্যাশা করছেন যে তারা মেলায় আসবেন যারা একবার এসে গেছেন তারাও হয়তো আসবেন প্রতিদিনই আসলে গরবের মেলায় আমরা একজন লেখক একজন কবির কথা বলে থাকি যাদেরকে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই আজও তার ব্যতিক্রম হবে না আজ বলতে চাই শাহপিয়ার কবিরের কথা যিনি একজন বাংলাদেশি লেখক সাংবাদিক এবং একজন প্রামাণ্য চিত্র নির্মাতা যার লেখালেখি আসলে সে সেই সত্তরের দশক থেকেই লেখালেখি করছেন এবং যার লেখালেখিতে তিনি সাম্যবাদ মৌলবাদ জাতীয়তা বোধ এবং সমাধিকার মানবাধিকার সব কিছু তিনি আসলে তার লেখায় তুলে ধরেছেন তবে বিশেষভাবে যদি বলতে হয় তার লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে তার যে আসলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখালেখিগুলো রয়েছে সে লেখালেখির জন্য এবং এই পর্যন্ত তিনি প্রায় সত্তরটিরও অধিক বই বের করেছেন যেগুলো আসলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই তরুণদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের যেই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যেই সঠিক ইতিহাস সেই বইগুলো তুলে দেয়াই হচ্ছে আসলে তার মূল লক্ষ্য যার কারণে তিনি এই লেখালেখি এখনও পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যারা আসলে তরুণরা গবেষণাধর্মী বই পড়তে পছন্দ করেন যারা আসলে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে লেখালেখি পড়তে পছন্দ করেন তাদের জন্য কি তাদের জন্যই আসলে শাহিয়ার কবির এখনও পর্যন্ত কিন্তু লিখে চলেছেন তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারেও ইতিমধ্যে ভূষিত হয়েছেন উনিশশো পঁচানব্বই সালে তবে উনিশশো বিরানব্বই সালে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং সেই কমিটিতে কিন্তু আসলে নির্বাহী সভাপতির হিসেবে রয়েছেন শাহিয়ার কবির এবং এটির জন্য আসলে অনেকটাই বিখ্যাত কিংবা পাঠকের কাছে এই যে বলছিলাম তার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখালেখি সেই লেখালেখির জন্য কিন্তু তিনি অনেকটাই পাঠক তরুণ পাঠকদের মনে গেথে আছেন আমরা গরবের মেলায় রয়েছি গরবের মেলায় প্রতিদিনই একজন অতিথি থাকে আজও তার ব্যতিক্রম হবে না
উড়েছে দূরের বসন্তে কি উড়েছে এই বসন্তে কি উড়লো এখন পর্যন্ত সমস্ত কিছু আসলে জানতে চাই এবং বিরতিতে যাবার আগে আমি নামটি বলে গিয়েছিলাম আজ আমার সঙ্গে যিনি অতিথি থাকবেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি যার নাম সিহাব শাহিয়ার ভাই আপনাকে আমাদের গরবের মেলায় স্বাগত জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আচ্ছা আমি বলেছি পাঠকদেরকে যে উড়েছে দূরের বসন্তে এবং কি উঠছে সেই বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই উড়েছে দূরের বসন্তে এই একজন মানুষ উঠতে পারে যদিও মানুষের পাখা নেই পাখি উঠতে পারে আমাদের ফালগুন উঠতে পারে আমাদের এই যে সরঋতুর যে শ্রেষ্ঠ ঋতু যেটা বসন্ত বলি রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ঋতু বর্ষার পরে এই বসন্ত এই বসন্ত ঋতুতে আসলে আমাদের আমাদের ভিতরের বিষয়টি কি হয় মনের মানে গুঞ্জনটাকে এই যে গুঞ্জনটা ওড়ে আসলে কবিতার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না যে কেন লেখে কবির এক ধরনের প্রাণের খোরাক যে কবিতা সেটা আমার বারোটি গ্রন্থ বেরিয়েছে তার মধ্যে হাওয়াই রাত ভাসে ভাসে নিদ্রা এটি প্রথম এবং সর্বশেষ এটা বারোতম গ্রন্থ একক গ্রন্থ এমনি প্রেমের কবিতা বেরিয়েছে নির্বাচিত বেরিয়েছে স্বনির্বাচিত বেরিয়েছে কিন্তু এই যে উড়েছ দূরের বসন্ত এটা আমার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ এটি প্রকাশ করেছে অন্য প্রকাশ তো এইখানে চল্লিশটি কবিতা আছে এবং প্রথম যে কবিতাটি সেটি যদি আমি বলি যে আমি যদি সুযোগ পাই আমি কয়েকটি চরণ উচ্চারণ করি মনে রাখেনি কতবার উড়েছ দূরের বসন্তে লিখে রাখেনি কতবার আঙুল রেখেছ না ভিতে অথবা ভাবিনি কতবার চোখ ফেলেছ মাঠের ছায়ায় আমি কেবল তোমার গতকাল এবং অনন্তকালের পার্থক্য করেছি যেখানে নেই তোমার আগামীকাল চমৎকার আমরা আসলে কিছুক্ষণ আগে গরমের মেলাতে বলছিলাম কবিতা আসলে এমন একটি বিষয় যা যে একবার এই কবিতার প্রেমে পড়েছে সেই কবিতা থেকে বের হতে পারেনি আপনি ঠিক কিভাবে কবিতার প্রেমে পড়লেন এবং এরপর কিভাবে কবিতার এই যে জগৎ সেই জগতে প্রবেশ করলেন আমি আসলে ছোটোবেলায় খুব খেলাধুলা করতাম হঠাৎ করে ইন্টারমিডিয়েট যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই তখন আমার টাইফয়েড হয়ে যায় এবং আমার বড় ভাই লিখেন কবি সাইফুল্লাহ মোহাম্মদুল্লাহ আমার বাবাও লিখেছেন মারা গেছেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনিও বই লিখেছেন আসলে ওইভাবে অনুপ্রেরণাটা ওইভাবে আসেনি হঠাৎ করে আমার এক বন্ধু দুজন মিলে একদিন কবিতার বিষয়ে করতে করতেই সেটি হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদের পারে সেই জামালপুরে ছোট্ট শহর জামালপুরে যখন কলেজ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি কলেজের একটি ইয়ে বের হচ্ছে এই ম্যাগাজিন বের হচ্ছে ছাত্র সংসদে সেইখানে একটি গল্প দিয়ে আমার লেখা শুরু হয় এবং তারপরে কবিতায় চলে যাই যেমন প্রথম কবিতাটা গ্রন্থে যায়নি কিন্তু মনে আছে যে এই শহরে এখন আমি সুখেই থাকি তোমার স্মৃতি মনের ভেতর লুকিয়ে রাখি বাইরে যখন গোলাপ ফুলে বৃষ্টি ঝরে তুমি তখন একলা থাকো ওই নগরে এটি আমার প্রথম কবিতা কবিতার তো আসলে বিষয় বেশি নেই একটি হচ্ছে প্রেম প্রকৃতি মানুষ সমাজ এবং আরেকটি হচ্ছে ধর্ম বা আধ্যাত্মবাদ এই এর বাইরে কোনো কবি কোনো পৃথিবীর কোনো কবি এর বাইরে যেতে পারে না আসলে লেখাটা হঠাৎ একজনের কাছে এসে যায় আমরা সবাই কবি আমরা সবাই গায়ক কিন্তু কেউ প্রকাশ করি কেউ করি না এখন কবিতা এমন একটি বিষয় যে শিল্প সাহিত্যের সবচেয়ে উঁচু মাধ্যমটি হচ্ছে কবিতা কবিতার বিষয় আসে কিছু ফর্মেট আছে যে আমাকে ছন্দ জানতে হবে আমাকে কবিতার বিষয় নির্বাচনা করার ক্ষেত্রে আমাকে সচেতন হতে হবে কবিতার যে নানান বিষয় থাকে কবিতা কি এটি নিয়ে নানান নানান কবিরা আজ পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি জীবন দাস বলেছেন সবাই কবি কেউ কেউ কবি সবাই কবি নয় এই যে যে আসলেই কবি নয় কে কবি কে কখন উত্তীর্ণ হবে কবিতার বিষয়কে কে উজ্জ্বল করতে পারবে এটি আসলে বলা কঠিন আমি লিখে যাচ্ছি চল্লিশ বছর ধরে এবং ধরেন এক ধরনের প্রেম এখন কিন্তু প্রেম শুরুতে হয়তো এরকম ছিল না যে কবিতে লিখব নিজের নামের আগে কবি হোক কবি থাকবে কবি শিয়াব শাহিয়ার সেটা কখনো ভেবে আসলে আসেনি আসলে সেটি ভেবে বোধ হয় কবিতাও আসে না কাউকে পরিচয় দেওয়ার জন্য কিন্তু আপনি বলছিলেন যে সবাই কবি নয় আসলেই আমারও মনে হয় যে সবাই কবি নয় এবং এটা পাঠকদেরও মনে হয় কারণ এখন কবিতার বই সবচেয়ে বেশি বের হচ্ছে কবি হিসেবেও নিজেকে অনেকে পরিচয় দিচ্ছে আমি কবিতার বই বের করেছি আমি কবি কিন্তু কয়জন কবি আসলে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছতে পারছে এটি হচ্ছে কি লিখতে হবে কে কালের বিচারে থেকে যাবে কে কবি হবে প্রকৃত কবি কে হবে সেটি বিচার্যের বিষয় এবং সেটি পাঠকের বিষয় কিন্তু আমাকে লিখে যেতে হবে আমি যে একটু আগে বললাম যে কবিতার বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে 
এটা পৃথিবীর যে কোনো ভাষারই কবিতা হোক আপনাকে এই কবিতার যে ছন্দ এই বিষয়টি জানতে এখন যেমন নতুনরা লিখছে এই যে শূন্য দশকের পরে তৃতীয় দশক শুরু হয়েছে বাংলা কবিতায় হাজার বছরে যে চর্যাপদ থেকে শুরু করে এখন যদি বলি যে কবিকে কি একটা স্টাইলে এগিয়ে যায় আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে চমৎকার প্রশ্ন কবি তিনি যিনি নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করতে পারেন কবি শামসুর রহমান একটা কাব্য ভাষা তৈরি করেছেন সত্তর বছর লিখেছেন তিনি এই যে কাব্য ভাষা এবং কার কবিতা কখন উত্তীর্ণ হবে যদি আমরা রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লার কথা বলি তাহলে দেখা যায় যে বাতাসি লাশের গন্ধ শামসুর রহমানের স্বাধীনতা তুমি যে স্বাধীনতার অসম্ভব কবিতা লিখছে বঙ্গবন্ধুকে লিখছে নির্মলন্দ গুণ এরকম মানে যারা মাইল ফলক কবি যেমন তিরিশের পঞ্চ পাণ্ডবকে কেন বলি জীবন দাসকে কেন আমরা বলি হাসান আবুল হাসান মাত্র তিনটি কবিতা নিয়ে গ্রন্থ নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন জীবন্ত দাস সেই তিরিশের পঞ্চ পাণ্ডবদের একজন যিনি রূপসী বাংলার কবি নির্জনতার কবি নানান হ্যাঁ শুদ্ধতার কবি আমরা বলেছি যে বাংলা বাংলাদেশ এবং এই যে পৃথিবী ভ্রমণ করা এই এই যে যে কবিতার বনলতা সেন এটি প্রেমের কবিতা নয় এটি কিন্তু ইতিহাসের কবিতা কিন্তু জীবন দাস বলতেই আমরা সেই বনলত সেন কবিতাটাই আমাদের মনে আসে তো সুতরাং যেমন শামসুর রহমান আসছে তার রূপাল স্নান যে প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে যে তার প্রথম কবিতা রূপাল স্নান সেটি অসাধারণ একটি কবিতা যে প্রথম কবিতার দিয়ে শামসুর রহমান তার নিজস্ব ভাষা নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেছে একজন কবিকে তখনই কবি হিসেবে দাঁড়াতে পারবেন যখন তিনি তার কাব্য ভাষা নিয়ে তার তার সৃষ্টি নিয়ে একটা স্টাইল তৈরি করতে পারেন নিজস্ব এটি কামাল চৌধুরীর কবিতা এটি শিয়াব সাহারের কবিতা এটা তুষার আবদুল্লার কবিতা এরকম হতে হবে লিখতে লিখতে এটা হতে হবে বলছেন লিখতে লিখতে আসলে হতে হবে কিন্তু এখন দেখা যায় যে লেখালেখির লেখালেখির আগে একটি বই প্রকাশিত হয়ে যায় এবং সেই বইগুলো পড়ে পাঠক আসলে অনেক সময় অভিযোগ অভিযোগের সুরে অনেকটা জানায় যে এই লেখাগুলো মনে হচ্ছে ঠিক ফেসবুকের স্টেটাস তুলে দেওয়া হয়েছে পুরো পাতা খালি হয়তো দুই লাইনের ছন্দ কোনটি যে আসলে সঠিক ছন্দ কোনটি যে কবিতা এই যে পাঠক বুঝতে পারছে না এই যে আপনি এত কবির নাম বললেন নতুন প্রজন্মের তৃতীয় দর্শকের কবি সেই কবির নাম কিন্তু আপনি বলতে পারেননি আসলে এই জায়গা থেকে আসলে আমরা নতুন কবি হিসেবে কাউকে পাচ্ছি না বা যাদেরকে পাচ্ছি তারাও আসলে এই যে কবিতার যে হাল সেই হাল ধরবে এমন কাউকে কি আমরা পাচ্ছি আপনাকে এটি একটি উদাহরণ দিয়ে বলি যখন বন্যা আসে বাংলাদেশে বন্যার স্রোতের সাথে অনেক আবর্জনা আসে কিন্তু যখন দেখবেন সেই সেই জলটি কিন্তু ঘোলা জল বন্যার পাহানি পাহাড়ি ঢল বেয়ে আসতেছে যখন দেখবেন বন্যা চলে যায় তখন নদীতে দেখবেন একজন পানিটি পরিষ্কার ওইটি হলো আসল কবি এই স্রোতের সাথে যে আবর্জনা আসবে সে কিন্তু চলে যাবে মানে আবর্জনা অর্থ কবিদের ওইভাবে আশঙ্কায়িত করছি না আমি বলছি যারা এই যে লিখছে বই বের করছে কবি আমি নানান পরিচয় দিল ধান্দাবাজি করা এগুলো আসলে সময়ের স্রোতে এগুলো হারিয়ে যাবে এবং যারা প্রকৃত কবি তারা টিকে থাকবে তবে আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি সেটি হচ্ছে কবিকে প্রচুর পড়তে হবে প্রচুর পড়তে হবে কবিকে ভাষা জ্ঞান জানতে হবে এবং কবিকে একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে আসতে হবে মানুষকে নিয়ে তার জীবনকে নিয়ে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞত অভিজ্ঞতার কথা কথা বলছেন যদি একটু জিজ্ঞেস করি যে আপনি বলছেন আসলে যারা আমাদের কালজয়ী কবিরা রয়েছেন তারা সমস্ত কিছু নিয়ে লেখালেখি করেছেন এখন আসলে লেখালেখিটা শুধুমাত্র আমি এবং তুমি প্রেমিক এবং প্রেমিকা স্বামী এবং স্ত্রী এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এই কারণটা কি কারণ কবিতার মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে দেশের যে দ্রোহ দেশের যে না বলা কথা আমাদের যে জন্মভূমি বাংলার যে লোক সাহিত্য সব কিছুই তুলে আনা যায় সেই তুলে আনার যে বিষয়টি সেটি আমরা কতটুকু পাচ্ছি না বিষয়টি হচ্ছে কি ওই যে আমি বললাম যে কবিতার ভাষা মানে বিষয় কিন্তু তিনটি আপনি কিভাবে নেন আপনার পরিবারকে নিয়ে কবিতা লিখবেন কিংবা আপনার সমাজকে নিয়ে লিখবেন আপনার যে লোক জীবনকে নিয়ে লিখবেন কবিতা যে কোনো বিষয় হতে পারে কিন্তু সেই কবিতাটি কিভাবে হলো কিভাবে লেখা হলো যে আমি ছন্দ জানলাম না আমার ভাষা জ্ঞান নাই তো আমি কি এমনি কবিতা লিখতে পারবো সেই জন্যে বলছিলাম এর আগে একটু আগে বলছিলাম যে কবিকে তার ভাষা জ্ঞান এবং জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে অভিজ্ঞতাটা খুবই মাস্ট এখন আপনি এই যে আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন হ্যাঁ আপনাকে আমি যদি বনলতার সাথে তুলনা করি যে চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদেশার নেশা এই যে যে এই যে যে বিষয়টি আবার আসিব আমি ধানসিরি নদীটির এই যে এই যে যে জীবন দাসের কবিতা কিংবা শামসুর রহমানের কবিতা স্বাধীনতা তুমি অজর 
স্বাধীন তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা অবিনাশি গান কাজী নজরুলের ছাকা চলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ সৃষ্টি শোকের উল্লাসে কাপা এই যে যে এই যে যে তুলনা এবং এই যে উপমা উপমা কিন্তু কবিতাকে একটু উর্বর করে একটু সরস করে সুতরাং কবিতা লিখতে হলে আগে তাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হবে একদমই তাই কিন্তু আসলে আমরাও তাই জানি যে কবিতা লিখতে হলে জ্ঞান অর্জনের যে বিষয়টি সেটি প্রথমেই একজন কবির ভেতরে থাকতে হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের গরবের মেলার সময় অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একজন অতিথির সঙ্গে ছিলাম এবং কবিতা কবির যে ভাষা কবির যে না বলা কথা সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম গরবের মেলায় পাঠকের কাছে এবারের বই মেলায় কোন বইটি সবচেয়ে প্রিয় সেই বিষয়গুলোই জানতে চাই আমরা এই মুহূর্তে একটি স্টলের সামনে রয়েছি দেখতে পাচ্ছি একজন পাঠক আসলে অনেকগুলো বই দেখছে একটু কথা বলতে চাই আপু আপনার সাথে আপনার নাম কার বই কিনবেন কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন কি মেলায় হ্যাঁ সাদাত হোসেনের বই এবার যেটা এই যে এটা বের হইছে এটা নিব সংকোচ আচ্ছা সাদাতের বই কি আগেও পড়া হয়েছে আগে একটা বই পড়া হয়েছিল কি যেন একটা কিন্তু ওনার বই লেখা অনেক ভালো ভালো লাগে পড়তে আপনার প্রিয় লেখক ওরকম লেখক তো মানে পড়ি হুমায়ুন স্যারের বই পড়ি অনেক আমি দেখছিলাম আপনি বই ঘাটছিলেন কার লেখা বই আসলে আপনার খুব বেশি ভালো লাগে জি প্রভাবিত করে অনেক ধন্যবাদ আসলে একজন পাঠক ছিল তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে হিমু শুভ্র তাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে কিনা কারণ আমরা যে প্রিয় চরিত্রগুলো ধারণ করি বইয়ের সেই বইয়ের বই পড়তে পড়তে অনেক সময় দেখা যায় যে সেই চরিত্রগুলো আমাদের নিজেদের মধ্যে আসলে এক ধরনের ভালো লাগা তৈরি করে সেই চরিত্রগুলোই আমরা নিজেরা ধারণ করার চেষ্টা করি আমরা একজন আপুর সাথে একটু কথা বলতে চাই আপু আমরা লাইভে আছি কি বই কেনা হল আমি এখনো কিনি নাই আমার আপু কিনছে আপনি কি বই পড়েন কম পড়া হয় কেন বই পড়তে ভালো লাগে কি করতে ভালো লাগে ঘুমাইতে ভালো লাগে আচ্ছা যে আপু তাহলে বই কিনেছেন অনেকগুলো বইয়ের ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি আপনি কি কি আমি সাদাত হোসেন ভাইয়ের বই কিনেছি হচ্ছে শঙ্খচুরি কিনেছি আর হলো সে এসে বসুক পাশে কিনেছি আর গৌরী গৌরী মাপুরে অন্নন্দ অনলে এটা নিয়েছি সাদাত হোসেনের বিগেস্ট ফ্যান ছাড়া আর কার বই ভালো লাগে বই পড়তে পছন্দ করে না মোটামুটি উপন্যাস তারপরে হচ্ছে একটু ফিলোসফি টাইপের বই খুঁজছি ওটা আপেলে একটা নেব সবই মোটামুটি টুকটাক পড়া হয় সারা বছর কি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা হয় নাকি বই পড়ার খুব একটা সময় সময় সুযোগ করে নিলে সময় পাওয়া যায় একদমই তাই কিন্তু আসলেই তাই আপনি যদি সময় করে নেন তাহলে সময় থাকবে কারণ অনেকেই আসলে বলে বই পড়ার সময় থাকে না খুবই এখন আপনি বিভিন্ন ভাবে পড়তে পারেন এখন আসলে অনলাইনে বই পড়ার যুগ আছে আপনি চাইলে রাস্তায় যে অনেক যানজট সেই যানজটের পথে বসে বসে চাইলে বই পড়তে পারেন আসলে সময়কে কাজে লাগাতে হয় নিজের ইচ্ছে মতো সময়কে কাজে লাগানোর যে বিষয়টি সেটি কিন্তু আপনি যদি পাঠক হিসেবে বই প্রেমী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি কাজে লাগাতেই পারেন আমরা ছোট্ট একটা
বইটি প্রকাশ করেছে সেটি আসলে কথা বলতে চেয়েছিল ওদের সাথে কিন্তু সে লজ্জা করতে পারছে না এবং সে বইও কিনেছে নামটা বলতে পারছে না এরকম খুদে যারা পাঠকরা রয়েছে তারা বই মেলায় আসবে বইয়ের নাম বলতে পারুক বা না পারুক বই আসলে কিনবে বই পড়ার যে অভ্যাস সেটি এই ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে তৈরি হবে আর যেমনটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে বই পড়ার সুযোগকে তৈরি করতে হবে অনলাইনে বই পড়া যায় আপনি চাইলে এই যে কাগজের যে বইগুলো বইয়ের প্রতি যে পাতায় যে শব্দ আপনি যদি স্পর্শ করে কাগজ সেই স্পর্শ করে বই পড়তে চান সেই অনুভূতিও চাইলে আপনি বই মেলা থেকে বই কিনে সেই সারা বছর জুড়ে সেই বইগুলো পড়তে পারেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বই পড়তে হবে বই পড়ার অধিকারী গল্প আগামী কাল আবারো গরম मेल नियमित आयोजन नि